В Уральске продолжается программа переселения семей, пострадавших от весенних паводков. За последние несколько дней ключи от квартиры в новостройках получили 120 жителей дачных массивов. Подробнее о долгожданном новоселии расскажет наш корреспондент. Весенний паводок сильно ударил по многим семьям, лишив их единственного жилья. Как отметил в своем послании президент Казахстана Касым Жмар Токаев, ни один пострадавший от наводнения не останется без внимания государства. Всем будет оказана финансовая и другая необходимая помощь. Все материальные потери будут компенсированы. Сегодня мы отмечаем важное событие – вручение ключей от новых квартир тем, кто пострадал от паводков. Это результат совместной работы государства и фонда Нурлана Смогулова. Мы продолжаем поддерживать наших граждан и обеспечивать их необходимым жильем. На сегодня 1103 дачника в Уральске официально оформили новые квартиры. Сейчас мы вручаем ключи от нового жилья еще 65 дачникам. Кроме того, в области ведется строительство 775 жилых домов для граждан, пострадавших от паводка. 22 и 23 июля общественный фонд Нурлана Смогулова передал ключи от новых квартир 120 уральским семьям. Жилье было предоставлено в новостройках города. Квартиры вручает фонд Нурлана Смогулова. Мы надеемся и уверены, что жители будут рады новым квартирам. Надеемся, что таких ситуаций больше в нашей стране не повторится. Одной из семей, получивших ключи от новой квартиры, стала семья, которая потеряла свой дом и временно укрывалась в эвакуационном пункте. Их радость от получения нового жилья была безмерной. Мы очень благодарны за предоставленное жилье. Квартира готова к заселению, и мы уже можем начать новую жизнь в нашем новом доме. Отметим, фонд Нурлана Смогулова выделил 5,6 миллиардов тенге для помощи пострадавшим от наводнения в Западно-Казахстанской области. Всего фонд приобрел 264 квартиры на эту сумму. Все квартиры расположены в новостройках города, ключи уральцам выдают по мере завершения отделочных работ. Сергей Уланов, Альбина Жикенова, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.